，收收吧。一月底还没有几天了，你的销售指标还差这个数，怎么办吗？我听听你的意见。本来我要完成任务指标，是完全可以的，可是有人要故意给我放假，还把我联系的客户去交给别人做，是诚心的吧？我也没办法。你什么意思啊？怨天怨地怨领导啊？你还有脸怨我呀、啊？那人家也放假，人家怎么就完成指标了呢？哦，人家是人，你不是人呢。戴玲玲，如果你坚持认为你没有完成指标是因为放假的话，你现在就去找董事长。去啊！你不是喜欢大事小事都找董事长汇报吗？去去去去去！戴玲玲，我告诉你，你要想待在我这里工作，你就得老老实实的守规矩。如果你不守规矩，你不要怪我对你不客气。出去，卑鄙，小人。哼。怎么了？唉声叹气的？我可听说了，你可是你们售楼处销售业绩最好的。我还等着你拿奖金请我吃大餐呢。哎呀，别提了。那你有没有听说那个马经理现在处处为难我呀？他给我放了两天假，把我联系好的客户直接给了别人。我下个月的业绩能不能完成还是个问题呢。现在销售工作这么忙，他还放你假，他这不是巧立名目、诚心找茬打击报复吗？他就是这样喽。最过分的是，他怎么能把你的项目转移给别人呢？你等着，我现在就打电话骂他。嗯，小慧，小慧，你别冲动好不好啊？这事儿你骂他也没用啊，他就这样的人呗。你这样打电话只会让我越来越麻烦。你说之前我都已经骂过他两次了，还有一次是当着我爸的面，他怎么这么不要脸啊？没完没了了是吧？他就是这样的人。董事长不是当着我的面教训他了吗？又有什么用呢？他现在表面上对我就挺好的呀。但私下里跟我玩这些阴的，他目的就是想把我弄走啊！我看呀、啊，他倒是有没有这个本事把你弄走。哎，行了，这事儿你别管了啊。他越是这样呢，我是这么想的，我就越应该冷静，想想办法怎么对付他，对吧？别管了啊，别为我生气了，没事儿。不过话说回来，大不了啊，就不工作了，我养你。<笑>好，好，就这么说定了啊。<笑>戴玲玲，到现在为。你的工作毫无进展，你以为我会对你放任自流、放任不管呢？不可能！打消你的幻想。作为你的直管领导，我必须要提醒你，还有两天。如果在这两天之内你还完不成指标的话，你就摘牌走人，脱下你这身制服，滚回社会上去，再到处求爷爷的告奶奶应聘去吧。当然了，也不是完全没有希望，那就要看你是不是个聪明人，知不知道自己该怎么做。我知道我该做什么了。知道了吧？你跟我扛什么呀？你看，你扛得多辛苦，当个女人就得。不是还没有到最后一刻吗？我还有希望，还扛吗？行，装什么假正经啊？我等着。我正好有几个朋友要买房子，而且他们想买在同一个楼里、同一个楼层，米数要一百平米左右的，这样的户型和条件现在还有吗？有啊有啊，当然有了。不过这样的房子一般楼层都比较高了，而且楼层高的价位也会高一点点。这样的条件，你的朋友能接受吗？他们说他们就想要高楼层的，只要在同一层啊，其他都无所谓。那好啊，你什么时候把他们约过来，赶紧看房呗。我既然都已经答应你了，我肯定要在月底之前让你把合同签了呀。哇塞，小慧，你也太给力了吧！你刚电话里说给我介绍客户，我以为你开玩笑的呢。虽然我平时爱开玩笑。但是我都答应你的事儿了，我肯定要帮你完成啊
。不过你可别想就这么轻易打发我啊！回头怎么感谢我啊？请你吃大餐。哎，这样吧，到时候呢，你把那三个朋友一起叫过来，你们想吃什么随便点，行了吧？嗯，就这么愉快的，决定了。没问题，来，谢谢你。